все хорошо, все хорошо, все хорошо, с тобой Бен, с тобой же Волтер, на União Soviética. И в комеморации, por voltarmos assim, ah, estamos na Rússia e na plena União Soviética. Eu trouxe aqui algumas revistas que não são soviéticas, portanto, de uma ironia, né? A gente vai é, rir delas, porque elas são revistas americanas. Bom, eu tenho aqui é, todo tipo de chacota com a gente, por exemplo. Chacota, né? Ele tá vivíssimo. Enfim, pensei de olhar aqui algumas revistas da Time, brincadeiras à parte. Eu tenho algumas que eu ganhei uma pessoa aí. E eu gosto delas e elas estão guardadas comigo desde então. E elas são de 1977, 1980, 73, acho que essa é a mais velha. 80, 76, não sei, tem várias aqui. São revistas Time. Só falando sobre Guerra Fria e sobre a União Soviética. Eu vou só fazer um, uma thumbnail. Porque foda-se. Eu não sou bom de fazer thumbnail. Pronto, já tem uma terminei aí. Então vamos uma por uma. É, bom, vou começar com essa, então ela já tá em primeiro mesmo. Vou só mostrar a capa, tá? Não vou mostrar o que tem dentro, porque é muita coisa. Eu vou fazer um step, né? Inside the USSR. Eu tô tentando lembrar como é que é em inglês. Union of the Soviet... Não, Union of the Soviet... Socialist... Soviet Republics? Or Union of the Soviet Socialist Republic. Union of the Socialist Soviet Republics, basically. Marx is dead. A minha câmera tá inversa, né? Então. Francis, no philosophers speak out. Os novos filósofos franceses. Então, coloco a boca no trombone. Essa daqui é de 77. E aquela era de 80. The Carter Presidency. Anos 80. Eu gosto de 80. Acho que eu posso mostrar a frente e trás, né? Uhum. Geralmente é propaganda de cigarro mesmo. Citibank. E isso aqui parece muito... Você de qual o nome filme? Fitzcarraldo. Parece a, a, o, só falta o barco aqui do Fitzcarraldo subindo a, a Amazônia. E aqui nós temos cigarro de novo. Homens brancos fumando. É, isso aqui não é deste assunto, mas tudo bem. Minority within a minority. The 
underclass. Uma minoria dentro de uma minoria. The underclass, não sei como é que eu traduziria isso. A classe inferior, sei lá. The underclass. Nós temos uma propaganda muito bonita no verso da Hot Flurries. Essa é a revista mais antiga, provavelmente. A New York Gazette. What the change means. Mais bem, viu? Pô, pelo menos eram bonitas, né, gente? Chique. Internationally acknowledged to be the finest cigarette in the world. Fuck off. That's bullshit. Who fight? Who will fight for America? That's a very good question, since America is like not just the USA. Esse vídeo vai ficar multilingue. Mas é isso, né? Quem vai lutar pela América? Boa pergunta. A América é enorme. Ela inclui o Brasil. É legal essa capa. <risos> come to Marlboro Country. Marlboro, the number one selling cigarette in the world. Eu achei que a propaganda era melhor nessa época. Foi bem fraco mesmo. Não posso só vender seu cigarro e falar que ah, ele é o melhor cigarro. It's a hard life for Ivan. <risos> a vida é difícil pro Ivan. É, a infância de Ivan. Primeira vez que eu falei desse filme pra minha irmã, acho que era minha irmã. Eu falei, ah, eu vi a infância de Ivan. Do Tarkovsky, blá blá blá. Aí ela, eu não tô entendendo o que, que você tá falando. Aí eu falei, como assim? Ela, ela falou, é a infância de Ivan? Tipo, é alguém que teve a infância diva? <risos> ok, eu tenho que controlar o tempo. Qual que é isso? The proud smoke. Proud of a proud land. Over 100 years of tobacco heritage that Liggett and Myers has created a rich, mellow, distinctively smooth American cigarette. L&M. Smoke it proudly. Essa propaganda já tá melhor. Já se fica meio... Smoke it proudly, bitch. Esse é lindo também. Esse é muito legal. Essa é uma das mais legais. Parece muito uma tatu de prisão russa. A KGB hoje. Os olhos de Andropovs. Andropovs no mundo. É de 83. Ela tá falando que é 83, mas isso aqui é 81. Ah, isso aqui é do, do cigarro. Kent Fresh, calm, mild Kent The taste you feel good about The mild international cigarette <laughs> Essa tá boa também, tá boa Se vocês quiserem, eu posso mostrar mais essas revistas, porque elas são muito legais. 
Infelizmente elas não são coloridas, elas são todas em preto e branco, o que é um pouco chateante, porque seria muito legal se elas fossem coloridas. Tem uma coisa ou outra colorida, tipo propagandas, mas o resto a princípio é tudo preto e branco. Mas dá pra fazer um vídeo só das propagandas. Porque as notícias aí, enfim, demandaria um pouco mais de tempo, dá pra fazer também. Mas se eu for falar da notícia, eu gosto de entender do que eu tô falando, né? Siberia. Essa aqui é tipo Dark Times. 73, bem antiga também, uma das mais antigas. <risos> Amei a propaganda de trás. Aliás, eu não mostrei essa do Brasil. Porque a minha marca favorita de relógio no mundo é a Seiko. Eles são relógios baratos. Esses relógios aqui não são tão legais, mas que é bem mais. Eu estou usando um Seiko, inclusive. rasgada. Ó, tá caindo, ó, tá caindo. Isso aqui tá bem do dia. Deixa eu ver o que tá escrito. If Seiko doesn't make it, it doesn't make... Pera aqui. If Seiko doesn't make it, it doesn't make a Seiko. What doesn't make is sales. No matter what the name says on the face, you can't be sure who really made your watch unless it says Seiko. Agora eu entendi. Eu acho que é pra você ficar confuso. Não importa o que o nome diga na, na, na face, né, na cara do relógio, você nunca pode ter certeza de quem fez o seu relógio. A menos que diga Seiko. Every part of every Seiko is made in our own watchmaking centers. To attain the split second accuracy that we demand, we could only be confident with our own parts. Então essa coisa é bem nacionalista. Japonesa, brincadeira, né? Mas então, todas as partes são feitas lá nos, nos centros japoneses. E para ter essa precisão de split second, que relógio antigo tem seus problemas, né? De accuracy. We could only be confident with our own parts. Então, o que eles querem dizer com isso? Todas as partes são é, housemade, né? Feitas por eles mesmos, eles não usam partes terceirizadas, o que é mentira hoje em dia. It means your assurance that a master craftsman was involved. Eu, eu falei isso meio mal. A master craftsman was involved at every step. Então, um master craftsman foi envolvido em cada passo. Como que é a tradução disso? Master craftsman. Um mestre de. Fuck. Uh, using microelectronic technology for added excellence. Tá, eu não vou ler tudo. Só vou ler em inglês. Tô, tô com preguiça de traduzir. It means that Seiko can offer you the widest selection of styles anywhere, each distinguished with its own special features, and all guaranteed to give a precision performance, because we wouldn't produce a watch that would give it anything less. Seiko. Nice. E chegamos na última. A special report. Okay. Be careful and be ready. Because it's socialism. Também está caindo aos pedaços. Agora sim. É de 78. My Seiko. E esses Seikos aqui são maravilhosos. Inclusive, se eu não me engano, esses foram os... Não, não foram os primeiros. Mas o que colocou a Seiko no mapa absurdo e fez todas as outras marcas se fuderem é quando eles desenvolveram o Quartz, que é a bateria, né? Enfim, movimento de bateria. Quartz. Porque é isso que eu falei, os relógios, eles tinham imprecisões, então, em, sei lá, passava três dias, seu relógio já estava um minuto atrasado ou adiantado. E um relógio de Quartz, não atrasa quase nunca, você vai ter um um atraso de alguns segundos em um ano. É, 
Então, quando eles inventaram o Quartz, por mais que ah, não seja mecânico e assim, mecanices e ah, blá blá blá, eu entendo, sabe? Tipo, ainda mais porque é barato. Você tava lá naquela época, lá, em plenos anos 78. E você vai comprar um relógio caro, que é meio impreciso, que você precisa ver a hora no seu trabalho. Ou você vai comprar um relógio japonês, que é super bem feito, só que ele tem uma bateria, que é meio broxa, mas que vai te dar uma hora perfeita. Você compra de bateria, né? Now you can have day-date convenience combined with superb quartz accuracy in a watch of slim elegance. Seiko Ultra Thin Day-Date Quartz. Então esse devia ser o primeiro day-date. Que é quando tem o dia da semana e a data, né? Essa porra aqui. Também tinha sido esse primeiro day-date. O que você tem, acho que o primeiro de todos é o Rolex day-date. Seiko maintains its world leadership in quartz by continually developing innovative and advanced precision timepieces. The renowned Seiko superiority in micro technology means that Seiko can incorporate many advanced features, including Seiko's most famous day date calendar, within a case of outstanding slimness. Ah, não tinha um ponto ali. Day date calendar? Within a case of outstanding slimness. This means that Seiko can bring you a watch of impressive dependability and accuracy that also offers incomparable elegance. In brief, Seiko Ultra Thin Day Date Quartz brings you all you could hope to find in a quartz fucking watch. All the accuracy, all the Seiko quality and dependability, all the good looks. Seiko quartz, motherfucker. Seiko, someday all watches will be made this way. Oh, oof. God damn. Eu me empolguei. Eu adoro ficar fazendo um sotaque quando eu leio alguma coisa em inglês. Mesmo que seja uma mistura e, e acabe não virando um sotaque real. Bom, é isso. Esse vídeo foi divertidíssimo. Eu trouxe aqui várias revistas. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu posso mostrar mais disso. É, e se foi engraçado pra vocês, eu posso ler mais coisa em inglês. Eu fiquei com preguiça de traduzir, mas se vocês quiserem eu posso ler e traduzir. Mas, por hoje é isso, ficou um teste de várias coisas. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi divertido. Então, goodbye, goodbye. Espacai na noite, espacai na noite. Espacai.